गुड इवनिंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस एंड लिक्विफैक्शन ऑफ एयर लिंडेस मेथड मैं टापिक डिस्कसम मन को लो टेमपरेशर फिजिक्स उठदी यूनिट फोर यून लिक्विफैक्शन आफ् एयर बै लिंडे मेथड ओके फस्ट लिक्विफैक्शन आफ् एयर बै लिंडे मेथड ने मुझे असल लिक्विफैक्शन आफ् गैसेस अंटे एटो मैं ने लिक्विफैक्शन आफ् गैसेस ईज द प्रासे बै विच द सबस्टेस इन दर् गैस स्टेट ओके लिफिकेशन आफ् गैसेस अने प्रासे दरता गैस स्टेट उ सबस्टेस आर् कन्वर्टेड इंटू दि लिक् स्टेट गैस स्टेट नीचे लिक् स्टेट की कन्वर्टी आ सबस्टेस नैक्स्ट दि क्रिटिकल टेमपरेशर अंड क्रिटिकल प्रेजर आफ् ए गैस प्लेस ए मेजर रोल इन लिक्फइंग दि गैस क्रिटिकल टेमपरेशर अंड क्रिटिकल प्रेजर वीट क्रिटिकल टेमपरेशर मैं क्रिटिकल प्रे प्रेजर आफ् गैस अने प्लेस ए मेजर रोल ओके प्रा मुख्य प्रमुख पात्र वह गैस गैस लिक्फाई चेयट में ओके नैक्स्ट लिक्विफैक्शन आफ् एयर लिंडे मेथड कैरलवन लिंडे ए जर्मन सैंटिस्ट ए जर्मन सैंटिस्ट एंड इंजनीर अंड बिजनेस मैन लिक्विफाइड एयर इन एटी नई फाइव कैरलवन लिंडे अने सैंटिस्ट जर्मन सैंटिस्ट अट अंतमात्र इंजनी मरी बिजनेस मैन अतु एयर लिक्फाई चसा एयर लोन अंटे एटी नई फाइव ओके दीन मेन इनवाल्व प्रिंसपल जौल थामस एफेक्ट अंड प्रिंसपल आफ् रीजनरेटिव कूलिंग जौल थामस एफेक्ट मरी प्रिंसपल आफ् रीजनरेटिव कूलिंग ओके रीजनरेटिव कूलिंग रूम दीन इनवा लिक्विफैक्शन आफ् एयर इनवाल्व प्रिंसपल ओके वीट मैं जौल थामस एफेक्टे प्रिंसपल आफ् रीजनरेटिव कूलिंग अंटेद इक मल्ल इक डिस्कसा जौल थामस एफेक्टे चूँ इफ ए गैस इनीषली अट काटेंट हई प्रेजर ईज अलोवुड टू दिज अलोवुड टू सफर एक्सपेन थ्रू पोर प्लग आफ् सिल आफ् सिल वूल ओर आर् काटन वूल to a region of constant low pressure adiabatically a change of temperature temperature of the gas either cooling or heating is observed this effect is called joule kelvin effect joule thomson effect ante entidandi gas initial ga high pressure region constant high pressure region lo untundi dani manam deenloniki pampistam ante expansion avatam kosam ani porous plug dwara पोरस प्लग अंटेद एग्जापल का सिल वूल यानी काटन वूल यानी वाट मन पोरस प्लग ट्रीट अट्ठे वाट मन देन पंस्ता लो प्रेजर कांस्टेंट लो प्रेजर रीजन को पंप अदे अला सड़न का अडियाबेटिकली अंत दट सड़न मन पंप ए चेज आफ् टेमपरेशर आफ् द गैस ऐदर कूलिंग आर् हीटिंग ईज अब अब गैस या टेमपरेशर मारप मन अबजर्व चयु अभी कूलिंग अवच्छ दट टेमपरेशर तक अवच्छ लेदा एक्वना उड़ूटे हीट एफेक्ट तक कूलिंग एफेक्ट दी मनमेमेंटे दिशेक्ट इज़ का जोल के एफेक्ट ओके जोल के एफेक्ट ओवराल एम चुप्तेंटे पोरस प्लग द्वारा मन गैस मन मन पंप हई प्रेजर नीचे लो प्रेजर रीजन की अब टेमपरेशर गैस या टेमपरेशर मारप मन चूड़ी दाने मैं जोल थामस एफेक्ट लेदा जोल के एफेक्ट अटा ओके नैक्स्ट प्रिंसपल आफ् रीजनरेटिव कूलिंग रीजनरेटिव कूलिंग प्रिंसपल इन दिश प्रासे
in this process a portion of the gas which suffer joule thomson expansion ee process lo ante principle of regenerative cooling ane ee process lo a portion of the gas which suffer joule thomson expansion edaithe joule thomson expansion ki loan ainatunta gas lo konta part okay and becomes cooled malle adem avutundante cool avutundi is employed is employed to cool other position of the incoming gas okay na joule thomson expansion no upayoginchi cool ayinatundi gas em chestundanta ninga megatha incoming gas ante lopala ku vachetundi okay na ante remaining gas first for suppose first initial ga gas ane cooling temperature lo undandi నెక్స్ట్ ఒక అవుట్లెట్ ద్వారా ఇంకొక గ్యాస్ వస్తుంటే ఆ అవుట్లెట్ నుంచి వచ్చినటువంటి గ్యాస్ను కూడా ఏం చేస్తుందంట ఆల్రెడీ కూల్ అయిన గ్యాస్ దాన్ని కూడా కూల్ చేస్తుంది ఓకే నేను అనుకొని ఇక్కడ ఏం రాశారు కూల్ అదర్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద ఇన్కమింగ్ గ్యాస్ ఇన్కమింగ్ గ్యాస్ యొక్క అదర్ పొజిషన్స్ కూల్ చేస్తుంది అండి బిఫోర్ రీచెస్ ది నాజిల్ ఎప్పుడు ఇదంతా అంటే బిఫోర్ రీచెస్ ది నాజిల్ టు సఫర్ జౌల్ థామ్సన్ ఎక్స్పెన్షన్ ఓకే నాజుల్ని రీచ్ అవ్వక ముందు నాజుల్ని రీచ్ అవ్వక ముందు నెక్స్ట్ అదేమవుతుంది టు సఫర్ జౌల్ థామ్సన్ ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్టర్ సఫరింగ్ ది జౌల్ థామ్సన్ ఎక్స్పెన్షన్ ఇప్పుడు జౌల్ థామ్సన్ ఎక్స్పెన్షన్ అయిపోయిన తర్వాత నేట్ ది నాజిల్ నాజిల్ దగ్గర జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్షన్ జరిగిన తర్వాత ది ఎన్కమింగ్ గ్యాస్ బికమ్స్ ఫర్దర్ కూల్ ఎన్కమింగ్ గ్యాస్ అనేది ఫర్దర్గా మళ్ళీ కూల్ అవుతుంది అని చెప్పింది బై కంటిన్యూస్ రిపిటీషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ the temperature of the gas coming out of the nozzle falls continuously till the gas starts liquefying on the low pressure side ee vidhanga continuous repetition of this uh, process okay continuous ga ee process ni manam repetition cheyade ee process nandi continuous ga repetition chese joule kelvin effect ni mariyu regenerative cooling ni ee vidhanga manam continuous ga jarapatam vala nozzle vadda గ్యాస్ అనేది ఏమి ఏమవుతుందంట స్టార్స్ లిక్విఫైయింగ్ అంది లో ప్రెజర్ సైడ్ లో ప్రెజర్ సైడ్ రీజియన్ వైపు గ్యాస్ అనేది లిక్విఫై అవుతుంది అంటే దట్ మీన్స్ గ్యాస్ అనేది లిక్విడ్గా మారుతుంది అని అర్థం ది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ యూజ్ టు కూల్ ది గ్యాస్ ఈజ్ కాల్డ్ రీజనరేటివ్ కూలింగ్ ఓకే ఈ విధంగా కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ గ్యాస్ని కూల్ చేయడానికి జరిగే ఈ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటామంటే రీజనరేటివ్ కూలింగ్ అని పిలుస్తాము ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి అండి ఇక్కడ వరకు మనం చెప్పుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ని మనం నీట్గా డ్రా చేయాలి మీ డయాగ్రామ్ నీట్గా డ్రా చేసుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ ఇనీషియల్గా ఇక్కడ ఒక కంప్రెసర్ పి వన్ అనే కంప్రెసర్ ఇది పి వన్ అనే కంప్రెసర్ ఇక్కడ పి వన్ అని రాసాను చూడు పి వన్ కంప్రెసర్ అని రాసాను ఓకేనా ఇది బెస్ట్ అని అనమాట సిలిండర్ ఇదంతా ఓకేనా వాల్వ్ ఉంటుంది గ్యాస్ని లోపల పంపించాము ఓకే దాని నుంచి ఈ గ్యాస్ కాస్త దేనిలోకి వెళ్ళింది ఎయిర్ గ్యాస్ అంటే దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఎయిర్ ఈ ఎయిర్ని మళ్ళీ దేనిలోని పంపించాము ఇక్కడికి పంపించాము కంప్రెసర్లోనికి పంపించాము ఓకేనా ఇది దీని చుట్టూ ఇదేంటి అంటే కోల్డ్ వాటర్ అంటున్నాం ఓకేనా దీనికి ఇన్లెట్ ఉంటుంది అవుట్లెట్ ఉంటుంది ఇన్లెట్ అంటే దేనికి ఉపయోగపడుతుంది కోల్డ్ వాటర్ని లోపలికి పంపించడం కోసం ఉపయోగపడుతుంది ఓకే అవుట్లెట్ అనేది ఇది హాట్ని అంటే దీనిలో ఉన్న హీట్ని ఈ పైపులో ఉన్న హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని హాట్ వాటర్గా మారి దీని నుంచి బయటకు వెళ్తాయి అది ఓకే ఈ విధంగా కూల్ అయినటువంటి దాన్ని మనం ఎయిర్ని దేనిలోకి పంపిస్తామంట దీనిలో పంపిస్తాము దీనిలో పంపిస్తాం ఓకే ఒక డివార్ ఫ్లాస్క్ అనమాట అది ఏం కలిగి ఉందంటే కేఓహెచ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ని కలిగి ఉంది ఓకే దీని నుంచి మళ్ళీ దేనికి వెళ్తుంది పీ టూ అనే కంప్రెసర్ టూ హండ్రెడ్ అట్మాస్ఫియర్కి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ ఈ గ్యాస్ కాస్త మళ్ళీ దేనిలోకి వెళ్తుంది ఫ్రీజింగ్ మిక్చర్లోనికి వెళ్తుంది ఫ్రీజింగ్ మిక్చర్లోనికి వెళ్తుంది ఈ ఫ్రీజింగ్ మిక్చర్ కాస్త మళ్ళీ దేనిలో ఎందుకంటే ఇది ఎట్లా ఇలా వచ్చింది ఓకే ఈ నాజులు ఓపెన్ అవ్వాలి ఈ నాజులు ఓపెన్ అయ్యి సఫిషియంట్ లో టెంపరేచర్ వద్ద ఇది ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎయిర్ ఈ డైరెక్షన్లోను ఈ డైరెక్షన్లోను వెనక్కి వెళ్తూ పాటు మనం చూస్తాం ఇదైతేనేమో ఇలా పాస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇదైతేనేమో 
సారీ అండి సారీ ఇదేమో ఇది దీని గురించి మనం మాట్లాడాల్సి ఇలా పాస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది కూడా అదే డైరెక్షన్లో పాస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నాజుల దగ్గర రాగానే టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ అనేది కూల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఓకేనా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కూల్ అయినటువంటి గ్యాస్ను మళ్ళీ తిరిగి దేనిలో పంపిస్తున్నాం మళ్ళీ ఫ్రీజింగ్ మిక్చర్లో అంటే ఈ ప్రాసెస్ అనేది రిపీటెడ్గా జరుగుతూ ఉంటుంది అని మనకు తెలుసు రిపీటెడ్గా జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది సఫిషియంట్ లో టెంపరేచర్ రంగానే ఇట్లా వెళ్ళిపోతుందని చెప్పాను కదా నెక్స్ట్ ఇదంతా మళ్ళీ ఎక్కడ చేరుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడికి చేరుతుంది మళ్ళీ తిరిగి ఈ ఫ్రీజింగ్ మిక్చర్లోనికి వెళ్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు అలా వెళ్ళి ఈసారి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఓకేనా ఈసారి కూడా ఇది ఓపెన్ అవ్వాలన్నమాట వీటి అనేది అంటే ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుందంటే సఫిషియంట్ లో టెంపరేచర్ వచ్చినప్పుడు దీని నుంచి ఇది ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయ్యి మళ్ళీ ఇది ఈ డైరెక్షన్లో ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది నెక్స్ట్ ఇవైతే ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది ఓకేనా ఈ రెండు డైరెక్షన్ ఇక్కడ కలిసి మళ్ళీ ఇక్కడ రీజనరేటెడ్ అవుతు అవసరం అవుతాయి అనమాట ఓకేనా ఫ్రీజింగ్ మిక్చర్ అంటే ఎవర్ ఫ్లాస్క్ లిక్విడ్ ఎయిర్ కంప్రెసర్ టూ హండ్రెడ్ అట్మాస్ఫియర్ కేఓహెచ్ ప్రాసెస్ అయిన వాళ్ళు ఫ్రమ్ ద డయాగ్రామ్ లిండేస్ ఆపరేటర్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ పంప్స్ పీ వన్ అండ్ పీ టూ ఓకేనా ఈ లిండేస్ ఆపరేటర్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే పీ వన్ అండ్ ఇది పీ వన్ కంప్రెసరు నెక్స్ట్ పీ టూ కంప్రెసర్ చూద్దాం ఇది పీ టూ కంప్రెసర్ పీ వన్ అండ్ పీ టూ పంప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫస్ట్ స్టేజ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎయిర్ ఈజ్ కంప్రెసెడ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అట్మాస్ఫియర్ బై పంప్ పీ వన్ అండ్ పాస్ త్రూ ఏ ట్యూబ్ కంటైనింగ్ కోల్డ్ వాటర్ ఓకేనా పాస్ త్రూ ఏ ట్యూబ్ కంటైనింగ్ కోల్డ్ వాటర్ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎయిర్ని మొత్తాన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ అట్మాస్ఫియర్కి కంప్రెస్ చేస్తాం దేంతో కంపేర్ చేస్తాము పీ వన్ అనే పంపుతో ఇప్పుడు ఆ కంప్రెస్ అయినటువంటి గ్యాస్ని అండ్ పాస్ త్రూ ఏ ట్యూబ్ కంటైనింగ్ కోల్డ్ వాటర్ దేనిలో పంపించాలంటే ఇక్కడ చూడండి అమ్మ ఫస్ట్ స్టేజ్లో జరుగుతుంది ఏంటంటే కంప్రెస్ ఇటు ట్వంటీ ఫైవ్ అట్మాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అట్మాస్ఫియర్కి పడిపోతుంది దీనిలో ఉన్న గ్యాస్ యొక్క టెంపరేచర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అట్మాస్ఫియర్ పడిపోతుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి అండ్ పాస్ త్రూ ఏ ట్యూబ్ కంటైనింగ్ కోల్డ్ వాటర్ దాన్ని మళ్ళీ దేనిలో దేంతో మనము దేంతో మనం కవర్ చేయాలి చూడండి పంప్ పీ వన్ అండ్ పాస్ త్రూ ఏ ట్యూబ్ కంటైనింగ్ కోల్డ్ కోల్డ్ వాటర్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అటువైపుకి మనం దీన్ని మార్చవలసి ఉంటుంది అని చెప్పి నెక్స్ట్ ది కంప్రెసరీ ఎయిర్ ఈజ్ ఎయిర్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ కేఓహెచ్ సొల్యూషన్ ఇంకనే ఇక్కడ ఈ కోల్డ్ వాటర్ ఉన్న ప్రదేశంలో కంప్రెస్ అయినటువంటిది మళ్ళీ దేనిలోనికి పాస్ అవుతుంది కేఓహెచ్లోనికి పాస్ అవుతుంది కేఓహెచ్లోనికి పాస్ అవుతుంది కేఓహెచ్ సొల్యూషన్ టు రిమూవ్ సీఓ టు అండ్ వాటర్ వేపర్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ ఇంకేనా కంప్రెసర్ ఎయిర్ ఈజ్ పాస్ అవుతుంది కేఓహెచ్ సొల్యూషన్ ఓకే ఇక్కడ కేఓహెచ్ సొల్యూషన్ అని చూడండి అండి కేఓహెచ్ సొల్యూషన్ దేనికి ఉపయోగపడితే ఇక్కడ సీఓ టూని వాటర్ వేపర్ని ఎయిర్ నుంచి తొలగించడం కోసం ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేజ్ కంప్రెసర్ ఎయిర్ ఈజ్ అగైన్ కంప్రెసర్ టు టూ హండ్రెడ్ అట్మాస్ఫియర్ ఆల్రెడీ కంప్రెస్ అయినటువంటిదే మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి మళ్ళా దీనికి ఇంకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ కంప్రెసర్ ఎయిర్ ఈజ్ అగైన్ కంప్రెసర్ టు టూ హండ్రెడ్ అట్మాస్ఫియర్ మళ్ళీ తిరిగి టూ హండ్రెడ్ అట్మాస్ఫియర్కి కంప్రెస్ అవుతుంది టూ హండ్రెడ్ అట్మాస్ఫియర్కి కంప్రెస్ అవుతుంది బై పంప్ పీ టూ అండ్ ఈజ్ దెన్ ఫెడ్ ఇన్ టు స్పైరల్ ట్యూబ్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి దీన్ని స్పైరల్ ట్యూబ్లోనికి పంపించాలి విచ్ హ్యాస్ ఫ్రీజింగ్ మిక్చర్ వేర్ ద ఎయిర్ ఈజ్ ఫర్దర్ కూల్ టు మైనస్ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఫ్రీజింగ్ ఓకే ఈ స్పైరల్ ట్యూబ్ ఏం కలిగి ఉంటుంది అంట ఈ స్పైరల్ ట్యూబ్ ఏం కలిగి ఉంటుంది ఫ్రీజింగ్ మిక్చర్ని కలిగి ఉంటుంది ఓకేనా వేర్ ద ఎయిర్ ఈజ్ ఫర్దర్ కూల్ టు మైనస్ టూ హండ్రెడ్ సెంటీగ్రేడ్ ఓకేనా లేదా ఎక్కడ ఎయిర్ ఈజ్ ఫర్దర్ కూల్గా ఉంటుందంటే మైనస్ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అనమాట ది కూల్డ్ ఎయిర్ ఈజ్ అలౌడ్ త్రూ అలౌడ్ త్రోటిల్ త్రూ ది వాల్ వి వన్ అండ్ స్కేటర్డ్ జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ ఓకేనా జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ ఉంది ఈ కూల్ అయినటువంటి ఎయిర్ని దేనిలో పంపిస్తారు త్రోటిల్ 
త్రోటిలోకి పంపించాడు త్రూ ద వాల్ వి వన్ వి వన్ ద్వారా అంటే త్రోటిలో అంటే ఫ్లాస్క్ లాంటిది అండ్ సఫర్ జౌల్ థామ్సన్ ఎఫ్ఏ డ్యూరింగ్ జౌల్ థామ్సన్ ఎక్స్పే ఎక్స్పెన్షన్ ద ప్రెజర్ ఈజ్ లోవెట్ ది ప్రెజర్ ఈజ్ లోయర్ టు ట్వంటీ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ ఫర్దర్ డ్రాప్ టు మైనస్ సెవెంటీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ జౌల్ థామ్సన్ ఎక్స్పెన్షన్ జాప్రేషన్ జరుగుతుండగా ప్రెజర్ అనేది ఏమవుతుంది తక్కువ అవుతుంది దేని వరకు టూ టు ట్వంటీ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ ఫర్దర్ కూల్ టు మైనస్ సెవెంటీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ద కూల్డ్ ఎయిర్ ఈజ్ అలౌ టు ఫ్లో త్రూ ది ఔటర్ ట్యూబ్ కప్ టు కంప్రెసర్ పీ టు వేర్ టికెట్ సెకండ్ కంప్రెస్ టు టూ హండ్రెడ్ అట్మాస్ఫియర్స్ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫ్యూ సైకిల్స్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఇన్కమింగ్ గ్యాస్ ఫాల్స్ సఫిషియంట్లీ అండ్ ద త్రోటిల్ వాల్ వీ టు ఈస్ ఓపెన్ ఓకేనా అండ్ అది చెప్పే విధంగా టూ హండ్రెడ్ అట్మాస్ఫియర్కి వచ్చిందని ఇంకా మనం కొంచెం ఓకే నాకు నష్టం కోటి చేసినట్లయితే సాధించవచ్చు ది ఎయిర్ సఫర్స్ జౌల్ థామ్సన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎగైన్ వేర్ ఇట్ ఎక్స్పాండ్స్ టు ఎక్స్పాండ్స్ టు వన్ ఎయిటీఎం లిక్విడ్ ఎయిర్ ఈస్ కలెక్టెడ్ ఇన్ డివర్ ఫ్లాస్క్ త్రూ వి త్రీ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ రిపీటెడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ది ఎంటైర్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ క్లోజ్ ఇన్ ఏ కాటన్ టు అవాయిడ్ ఎనీ కండక్షన్ ఆర్ రేడియేషన్ ఈ ప్రాసెస్ని మనము రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఎంటైర్ అరేంజ్మెంట్ని మనము ఎన్క్లోజ్ ఇన్ ఏ కాటన్ ఆర్ టు ఏ బాడీ కండక్షన్ ఆర్ రేడియేషన్ రిపీటెడ్ అగైన్ 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 చేసాం అంటే దాన్ని ఎంతటిని కాటన్లో వీళ్ళు అవాయిడ్ చేస్తారు అని చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ యూజ్ చేస్తారు లిక్విడ్ ఎయిర్ ఈజ్ యూజ్ టు కూల్ ద సబ్స్టెన్స్ టు ఏ వెరీ లో టెంపరేచర్ ఓకే ఇట్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ డెవలపింగ్ హై వ్యాక్యూమ్ హై వ్యాక్యూమ్ బై సాలిడిఫైయింగ్ ది గ్యాస్ లెస్ వాల్ట్ హెల్ దెన్ ఎయిర్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ థర్మల్ ఇండస్ట్రీస్ ఫర్ సపరేషన్ అండ్ ఫర్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఓకే అండి ఈ విధంగా మనం అప్లికేషన్స్ కూడా మనం నేర్చుకుంటాము యూజెస్ కూడా నేర్చుకుంటాం ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ సారీ అండి కొంచెం నిద్ర డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది సైడ్ అండి సారీ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్